My kitchen shifas like a lava cook swagadam. A put in the sherry and pona de coy dana, ada beef stuffy the tuller or a ada. Either valere traditional idol snack carna, Namki the Kodita canaco patina redi lula, the Kochigalam, Keda, the Sochikam patina snack canida. Put in the end in Namkadin beef on the way which had a canam, beef on at the tiller this is the same as 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 the We have a gulf filet, a cocotta, a patinari, the little lingle, a story, the vacuum patinari, the little rada, and a rap and crispy at a ladder than the another. This is a lake, you are a glass of alum, you are a teaspoon oil, coat and a lake, you are a ഒരു 10 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും 20 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തു എടുക്കാം പരമണിക്കൂറിന് ശേഷം പ്രഷർ എല്ലാം പോയിട്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിൻസ് ചെയ്തു എടുക്കണം ഒരു 2 3 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മിൻസ് ആയി കിട്ടിക്കോളും Now, <laughs> ഒരു പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞത് അത് ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ഒന്ന് വഴയാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം This is the half bag of wine. We have to add a little bit of wine. We have to add a little bit of wine. We have to add a little bit of wine. We have to add a little bit of We have a little bit of 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 a then a rosemill, Mara, the Vera, and the White Tedcom. Add to that a number and at the Marti Vichitilla, beef, addia. In a Namkidan, a dry on the Ridil White Tedcom. A they should read with the Irvathian Jim in Tona Medicumidan, the dry eye kitten at him. In a dry eye kitten, Matra made the Keda, Vada Namka Suchi, and Batatulo, other the cost of those of story and Batulo. Namula, Uri the Sathrim and Matra Manangle, in a dry eye kitten, Ashunulia. This is the same thing. 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 
ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഡോക്ക് ഒരു കളർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം അല്പാൽപ്പമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്പാൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ഗ്ലാസ് ഇത് ഈ അളവിന് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ വെറും മൈദ കൊണ്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് പരത്തി എടുക്കാനൊക്കെ സുഖമാണ് ഒരല്പം ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയം നമ്മുടെ ബീഫ് ഡ്രൈ ആയോ എന്ന് നോക്കണം അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇത് കരിയാതെ നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ മാവിനെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിന് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം തിരിക്കുന്തോറും ചിലപ്പോൾ എന്താണ് മാവ് പരത്തുമ്പോഴെല്ലാം നീളാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അല്പം ഓയിൽ പുറത്ത് തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ ഏകദേശം തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇനി അത് തണുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം സ്ക്വയറിലോ റൗണ്ടിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പരത്തിയെടുക്കാം കാരണം നമ്മളിത് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് പാർട്ട് മാവ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സൈസിലും എടുക്കാം പക്ഷേ ചെറിയ സൈസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തിന്നായ രീതിയിൽ ഇതിനെ പരത്തിയെടുക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മുടെ കോയുടെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ കട്ടിയോട് കൂടെ പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ക്രിസ്പി ആവില്ല നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയതിന് ശേഷം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അടയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്കിതിൽ എങ്ങനെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാ നിറക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരല്പം പ്രസ് ചെയ്യാൻ വെള്ളം പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ബേക്കറി സ്റ്റൈൽ പൂവട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അത് വാച്ച് ചെയ്താലും മതി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും തയ്യാറാക്കാം സെൻട്രലായിട്ട് ഒരല്പം വെച്ച് കൊടുക്കുക അറ്റം ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടിങ്ങനെ സൈഡ് പിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അടിക്കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലാണ് നിങ്ങളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകത്തുള്ളൂ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോയുടെ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അടയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോയുടെ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും മൈ കിച്ചൺ ഷിപ്പാസിലൂടെ താങ്ക് യു